BFM Business, l'heure H. L'invité d'Église Chevrillon passe le grand oral de l'économie avec le cercle des économistes. Retour dans ce grand oral avec un invité, Nathalie Kosciusko-Morizet. On a parlé de votre premier point, euh, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était sur la, la flat tax, le revenu minimum, la baisse de l'ISF. Euh, question que vous posez à l'instant et les précisions que vous demandez à, à Patrice Joffron et Christian Boissieu. Moi, j'ai juste encore un point. Vous faites partie de ceux, là, il y a une convergence, et qu'il faut baisser les dépenses publiques d'une manière drastique. 80 à 100 milliards. Euh, Est-ce que c'est est -ce est vraiment sérieux, en fait alors, alors, de le faire euh, en plus d'une manière suffisamment rapide pour que ça ait un impact sur la croissance et sur les emplois. Non seulement c'est sérieux, mais c'est indispensable. Moi, comme vous le soulignez tout à l'heure, je, je voudrais qu'on vote en fait en début de mandat un plan dans lequel on aligne d'un côté les baisses d'impôts et de charges sur les entreprises et de l'autre côté les réformes structurelles qui permettent de les gager. Alors ce faisant, on assume de creuser transitoirement un peu le déficit. Pourquoi Parce qu'en fait, quand vous faites une baisse d'impôts et de charges, évidemment, les gens arrêtent tout de suite de payer. Et quand vous faites des réformes structurelles, il y a, il y a un effet d'accumulation oui, -ce de la réforme. Que... Et ça met un peu plus de temps à rentrer en œuvre. Mais je veux qu'on vote les deux en même temps. Pourquoi Parce qu'il y a deux manières de faire qui sont plus possibles aujourd'hui. Et la manière de la gauche, qui consiste à ne pas faire les réformes structurelles et à modifier comme ça, un petit peu, au petit bonheur la chance, le, le, le curseur fiscal. Et puis il y a la manière de la droite, qui a consisté à chaque fois à annoncer des réformes structurelles et à dire on va faire d'abord les réformes structurelles, on va capitaliser dessus et un jour Mais on va investir pensez, dans les baisses d'impôts. Et ça c'est un chemin qu'on ne pas Allemand, je ne sais pas qui, qui, qui disait ça tout à l'heure en préliminaire, mais est-ce que vous pensez que l'Europe, nos partenaires allemands, vont laisser encore une fois de plus les Français bah, C'est ce, ce que les Allemands ont fait, fait en 2003. Oui, mais, oui, mais, ça, ça, fait, mais maintenant, ils ne sont plus d'accord Mais voilà, faire parce que... mais si, mais, non, mais, non, mais attendez, c'est inacceptable. On ne peut pas laisser dire ça. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. On, les, les Allemands l'ont fait en 2003. Ouais. Les Allemands l'ont fait en 2003. Nous ne demandons pas un privilège. Nous demandons aujourd'hui... C'est tellement le temps, Mais notre problème, c'est notre promesse trahie au fait. Oui, mais sauf qu'on va les voter en même temps. Il ne faut pas que le transitoire... Nathalie, il ne faut pas que le transitoire, le transitoire dure trop longtemps dans bien cette sûr. affaire. Mais avec la France, longtemps. ça dure longtemps. Quoi. On a un problème de crédibilité bah oui. de l'Europe, on est bien d'accord. Ouais. Mais là, et bah là ça, va la, ça va la creuser encore sauf, plus. Sauf ouais. qu'on le vote en même temps. On en parle avec les partenaires européens, il faut en parler avec eux. On, 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 leur, on les associe et on, 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 à la discussion et on le vote en même temps. Et, et de voter en même temps les réformes structurelles et les baisses d'impôts et de charges donne la crédibilité. Les et vous votez par ordonnance, par ordonnance, par ordonnance, vous votez comme Jean-François Copé Moi, je ou pas fan des ordonnances. Ouais. Je trouve que les, les ordonnances politiques, c'est pour les mauvais médecins. Ouais. On, quand on vient d'être élu, donc, on, a, on a le Parlement avec soi euh, et on travaille avec le Parlement et on peut faire un travail rapide avec le Parlement. Mais, bah, euh, rapide, on voit que c'est compliqué hein, sur la réforme en France. Hein. Bah, attendez, ce, ce, ce président de la République ne savait pas ce qu'il voulait faire. Je veux dire, on sait, Il a changé de programme. Bah, oui, enfin, ce qu'il en a jamais eu, franchement. Vous, moi. Il y avait un programme par, par, par Laurent Fabius qui avait fait les, les 100 jours. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ouais, quand même fait... Parce que, et, est que Hollande l'avait lu. A... Ah, ben non, il a disparu voilà. dès, dès le lendemain de l'élection. Il a disparu, il n'y avait, avait pas de conduit. Mais c'est important. Pour moi, c'est important de voter les deux en même temps. Pourquoi Parce que ce qu'a toujours promis la droite et jamais fait, c'est de dire je vais faire des grosses réformes et un jour, je réinvestirai cet argent dans les baisses d'impôts et de charges. C'est un chemin qu'on ne parcourt pas. Pourquoi Parce que la grosse réforme, en fait, elle est régressive. Vous le savez bien. Et donc, vous ne la faites pas complètement. Mais le choc vous a... Le de choc route. de compétitivité, il repose sur quoi Après, je vous passerai le relais. Le choc de compétitivité. Ah bah, il repose sur une réforme fiscale qui est très favorable à l'investissement. En fait, aujourd'hui, on a un différentiel d'impôts et de charges entre la France et l'Allemagne qui est de l'ordre de 100 milliards d'euros ouais. sur les entreprises. C'est les chiffres de COE, Rex et Code. Euh, et en plus, donc c'est un gros boulet. Et en plus, ce boulet, il n'est pas attaché n'importe où. Il est bien attaché au pied, là où ça fait mal, parce que ça pèse sur le capital et le travail. Donc, donc sur les facteurs de production. Voilà, moi ce que je propose c'est de ça, mettre ça, le paquet clair. là ouais. sur les facteurs de production et je le redis, ce faisant d'assumer qu'on ne va pas aller saupoudrer comme le proposent certains de mes concurrents et je te mets 5% ici et machin pour, 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 euh, euh, pour être agréable aux uns aux autres parce que l'objectif c'est l'emploi l'investissement pour l'emploi je, je voudrais revenir sur les sur rapidement le, et après euh, oui. oui, j'ai rien dit pour l'instant donc je oui. le dis euh, sur, les programmes, sur les programmes sur les programmes de réduction des dépenses publiques les 80 ou 100 milliards vous les prenez surtout où il euh, y a un ensemble, c'est-à-dire que vous avez 20 milliards sur la fonction publique. Moi, je pro propose une, une, euh, une transformation, euh, une réforme drastique hein, de la fonction publique avec une sortie du statut pour l'essentiel des fonctionnaires. Mon expérience, j'ai été ministre d'un ministère où il y avait 60 000 fonctionnaires. Mon expérience, c'est c'est qu'on a laissé terriblement dériver le statut, droite et gauche réunis. Vous avez aujourd'hui sous statut 
des fonctions, des missions pour lesquelles ça n'a pas de sens. Et les, les, les informaticiens qui débuguent les ordinateurs de réseaux informatiques non sécurisés qui sont fonctionnaires. Pour qui Pourquoi Donc moi je propose une sortie du statut, un certain nombre de réformes qui vont avec, comme la remise non pas d'un mais de trois jours de carence, euh, la suppression du supplément familial de traitement. Euh, Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est C'est un truc scandaleux, en fait, dans lequel vous avez des allocations familiales proportionnelles au salaire quand vous êtes dans la fonction publique euh, et qui, en fait, sont des compléments de salaire. Je ne peux pas voir, mais c'est 30 euros par mois, hein, donc ne soyez pas folé. Oui, Alors, ça ne va pas être celui-là, parce que normalement, c'est proportionnel au salaire. <rire> Patrice Geoffron. Alors, il me semble, et là, on, on entre sur un terrain dont je ne suis pas du tout spécialiste, mais, euh, mais euh, voilà, c'est une question, disons, de citoyens. Il me semble qu'il y a des économies qui sont tout à fait conséquentes sur le secteur hospitalier. J'allais vous dire, 800 millions dans la chirurgie ambulatoire. On oui. est très en retard en France, on n'est pas du tout dans l'ambulatoire, ce qui est pourtant plutôt meilleur aussi Voilà, pour mais le qui, patient. sur vos 100 milliards en fin de mandature, doivent produire de mémoire de l'ordre de 20 milliards, je me trompe Oui. Voilà. Et on, on, est, on est sur un, un secteur d'activité qui a déjà produit beaucoup, beaucoup d'efforts, euh, qui sont mis en avant par euh, l'actuel gouvernement, mais qui, dans ma compréhension, laisse quand même le secteur assez exsangue dans sa capacité à se transformer. Euh, donc comment est-ce que vous faites pour euh, implémenter cette euh, stratégie euh, d'effort additionnel Alors, sur ce... D'abord, sur ce secteur, comme sur beaucoup, en fait, on s'est prêté à la politique du coup de rabot. Ce qui pas forcément le meilleur moyen de faire les choses. Euh, moi, je propose qu'on aille euh, vers des, des mesures et des réformes qui sont très ciblées. Donc l'ambulatoire, en fait, ça peut être 800 millions d'euros très vite. Et 800 millions d'euros très vite qui sont plutôt à l'avantage du patient parce que euh, cette différence, en fait, de traitement entre euh, l'ambulatoire, donc le fait de ressortir euh, dans la journée et, euh, euh, et, et les, vous... les, les, les autres pratiques, Au total, quand on voit la différence avec les pays voisins. Là, deuxième, là. Chose, deuxième chose, vous pouvez avoir 500 millions d'euros rien qu'en supprimant des actes inutiles. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, par exemple, que certains types d'opérations euh, potentiellement invalidantes, comme par exemple euh, euh, l'opération du cancer de la prostate, sont proportionnées euh, aux spécialistes, les pratiquants, dans certains départements, à structure de population égale. Donc en fait, on a un problème de, 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 de lutte ouais. contre... Euh, euh, des actes. Bon, et puis, dernière chose, moi je suis sur ce sujet, Après, comme sur le reste, pour l'individualisation des droits. Donc je veux qu'on les détache du statut professionnel euh, et qu'on ait une attitude, disons, plus dynamique dans la relation entre l'État, CNAM et les mutuelles. Je trouve qu'il y a un paradoxe dans voilà, la faut couper... politique de santé qui a été menée par la gauche. Il y a à la fois couper une fonctionnarisation les les fils. et une financiarisation. Moi, Emmanuel Le Chypre, et puis après, on parlera de la retour d'après avec Christian Un Boissier. problème euh, avec votre programme, euh, Nathalie Kosciusko-Morizet, quand je vous écoute, alors en laboratoire, je trouve que tout ça fonctionne très bien, mais là, quand je vous entends, alors déjà, euh, vous allez avoir au basque les 500 molosses euh, qui sommeillent dans toutes les niches euh, fiscales, euh, les fonctionnaires, quand vous allez leur dire euh, moins 500 000, 100 milliards de dépenses publiques en moins, plus de statut, etc., ils vont quand même tous être dans la rue, donc concrètement, euh, oui, comment vous faites non, mais, Comment vous faites Alors, je pense que ce qui fait la différence... C'est de mettre du sens dans les réformes. Euh, je vous dis, il y a une grande différence dans la vie entre les efforts et les sacrifices. Les efforts, ça a du sens. Les efforts, il y a une espérance. Les efforts, c'est ce que vous demandez à vos enfants en leur disant « Si tu travailles, tu auras un meilleur diplôme, tu auras un meilleur début dans la vie, tu auras plus de chance. » Les sacrifices, c'est ce qui se passe quand on est dos au mur, qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'espérance. On ne voit pas le dos au mur, non mais moi, je pense qu'il faut mettre du sens, en fait. Je pense qu'il faut oui, dire... Mais alors, on est vous leur racontez quelle histoire dire quelle société on veut. Ben moi, pour les fonctionnaires, ce que je propose, c'est un système dans lequel ceux qui sont aujourd'hui sous statut, on ne revient pas dessus. Pourquoi Parce que c'est la parole de l'État. Mais pour les nouveaux, il y a un tas de fonctions pour lesquelles on peut embaucher soit hors statut, carrément en contrat de droit privé, soit en contrat temporaire. Je prends un exemple très concret. L'armée. Il n'y a pas plus régalien que l'armée, je veux dire. On, on peut. Ils sont tous ces peaux, alors, enfin, pas tous, une eh bien, partie, soit... Un grand nombre d'entre eux sont en contrat temporaire. Oui. 2, 3, 5, 8, 10, jusqu'à 27 ans, ils sont en contrat temporaire. Là, Et ils sont exposés, ils sont au front, ils sont aux salles, ils sont ailleurs, ils Il sont en contrat temporaire. Avancer. Ce que je veux dire, c'est que même le régalien ne va pas forcément de pair avec le contrat à vie. Et ça peut être une chance pour l'intéressé. Regardez les militaires. Ils ont un système d'outplacement. Euh, ils ont un système d'outplacement qui est remarquable. Ils ont réussi à sortir du problème de la pyramide de l'armée mexicaine. Avec toi, monsieur, quelque chose de beaucoup plus dynamique, on passe, et beaucoup mieux pour tout. On passe à un autre point de votre programme. On passe, mais y arriver. On, vient, par, on vient de parler de santé, on va parler de retraite. <rire> Parce que ça, c'est bon. un point fort de euh, votre programme. Je crois. Vous ne pas me lancer sur l'armée. Bon. Oui, maintenant, on a compris, mais ça, c'était Manal Le Chip. Vous avez été très indiscipliné. Je crois que parmi les sept, 
candidat à la primaire de la droite et du centre, je crois que vous êtes la seule à proposer une retraite par points. Il mmh. euh, y a d'autres hommes politiques à droite ou à gauche qui bon, en étaient les partisans ou en sont les partisans, des, des gens assez variés. Il y a François Bayrou, mmh. ma connaissance. Michel Sapin n'a pas dit qu'il était contre. Bon, mais on ne va pas faire la, la galerie des, des, des portraits. Ce qui m'intéresse plus, c'est de vous entendre sur la question suivante. Au fond, euh, en tant que tel, euh, bon, premièrement, y a, y a, ça existe déjà. Euh, en France, dans certains régimes, oh, agir arco, et ça existe un peu en Suède. Enfin, le système suédois qui a été mis en place dans les années 90 et qu'on regarde toujours comme un modèle, s'inspire d'un système à point. Bon, donc ça existe, ça fonctionne dans certains cas. Mais ce qui m'intéresse, c'est de comprendre la motivation derrière cette proposition. Parce qu'il peut y avoir plusieurs motivations. Euh, Peut-être, vous allez dire, toutes. Euh, première idée, faire converger les différents régimes de retraite qui sont aujourd'hui très disparates, hétérogènes. Deuxième, de, deuxième motivation possible, euh, un souci qui rejoint la convergence d'équité, puisque avec ce système, donc, on va acquérir, accumuler des points tout au long de sa vie professionnelle, et ce qu'on a en bout de course va dépendre de la valeur du point. On multiplie la valeur du point par le nombre de points qu'on a accumulé, c'est ce qui passe dans le régime Agir-Arco. Donc, que, quelles sont, je voudrais que vous reveniez sur les motivations, et euh, je, je termine en disant que, en tant que tel, le passage à un système à points, s'il n'y a que ça, ça ne règle pas le problème de la soutenabilité de notre régime par répartition. Ouais. Il y a même des gens qui disent, au fond, un système à points, c'est faire entrer le cheval dans trois, c'est avoir un peu de capitalisation, pas mal de capitalisation, sans le dire. Bon, là, on peut en discuter, mais je dis simplement, comment vous situez ça par rapport à, au fait qu'il faut relever l'âge de la retraite, de toute façon, indexer l'âge de la retraite sur l'espérance de vie, etc. Moi, j'ai trois arguments pour le régime à points qui motive ma proposition. Euh, c'est plus juste c'est plus transparent et c'est plus agile. C'est plus juste parce que le point, il vaut pareil pour tout le monde. Donc en effet, oui, il y a de la de des régimes spéciaux, on sort des régimes spéciaux. Et donc vous n'avez plus ce que je disais tout à l'heure sur les niches, en fait. La société qui se défait dans la complexité. Le sentiment que le beau-frère cheminot, il s'en sort mieux que vous. Que, voilà. Euh, c'est plus juste. C'est plus transparent. Et, euh, et ça vous offre un nouveau degré de liberté. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous savez combien vous avez de points. Donc vous pouvez faire vos arbitrages. Et c'est ça qui fait la différence entre l'effort et le sacrifice. Là, euh, c'est vrai qu'il y a un effort, parce que de toute façon, on partira plus tard à la retraite. Mais en même temps, il y a un gain qui est celui d'une forme de liberté, qui est celui d'une forme de nouvelle autonomie. Aujourd'hui, pour peu que vous ayez eu un parcours professionnel un peu compliqué, mais même, même à un an de votre retraite, vous ne savez pas combien vous toucherez. Et en fait, ça a quelque chose d'angoissant, de, de, c'est absurde. Avec la retraite, c'est plus transparent. Et puis dernière chose, c'est plus agile. Et on va vers un monde du travail dans lequel on va changer régulièrement de statut. On passera du public au privé, du salariat à l'indépendance. Parfois, on aura plusieurs statuts en même temps. On sera salarié le matin et indépendant en même temps. On le sait bien, ça, dans le milieu de la presse, ça existe déjà. Et donc ça, la retraite à point, elle le permet. — Mais on est bien d'accord qu'en tant que tel, c'est pas ça qui assure la soutenabilité non, ce qui assure la soutenabilité, c'est que le point, le niveau du point, le, le revenu lié au point, en fait, il est ajusté. — Il est ajusté, mais il peut être ajusté à la baisse, c'est-à-dire... — Donc c'est un ajustement par le niveau des pensions, Oui. En fait. Quelles sont les conséquences Parce qu'il y a des problèmes de transition qui peuvent être compliqués quand on passe d'un système à l'autre. Et qu'est-ce que vous pouvez dire non, sur... Si on applique votre système... — Il nous reste une minute. Attendez. Ça n'est pas, pas un ajustement par le niveau des pensions. C'est un ajustement dans lequel on vous redonne les rênes. Vous pouvez, vous, choisir de l'ajuster par le niveau de votre pension. Vous pouvez choisir ah, de, de l'ajuster en travaillant plus. sur la valeur du point Oui, mais vous pouvez choisir de l'ajuster en travaillant plus. Ah oui. Ce que je veux dire, c'est que Patrice. vous avez la maîtrise euh, de, de votre propre accès à la retraite. Alors qu'aujourd'hui, vous êtes là, tétanisé. Avant chaque élection, on vous dit, ah bah, il va falloir travailler deux ans de plus. Et donc, vous faites vos calculs et vous dites, ah bah, deux ans de plus. Et, et deux ans de plus, pour toucher, vous ne savez même pas combien. Ah. Parce que vous ne savez pas Après combien. Geoffrand. Dernière chose, aujourd'hui, il y a une injustice qui est faite à ceux qui prennent des risques, à ceux qui changent de statut. Quand vous changez de statut, vous perdez beaucoup. Parce que notre système, il a été fait pour les gens qui restaient toute la vie Allez, dans la dernière même question, si ma voix le permet. Dernière question sur cette partie, Patrice Geoffrand. Oui, j'essaie de me mettre à la place d'un de mes les étudiants, ça, ça devient de plus en plus difficile, mais imaginons un jeune homme, une jeune femme de 22-23 ans qui sort diplômé, qui va enchaîner sans doute quelques années de précarité ou qui va prendre de ses jobs euh, qu'on fait entrer à l'heure actuelle dans, la, dans le statut des auto-entrepreneurs et qui par ailleurs devrait s'intéresser à ces problématiques de retraite. Madame la Présidente, si vous êtes élue, euh, dans quelle mesure est-ce que les choix qui lui seront offerts à lui ou à elle seront, seront différents et, euh... 
bah D'abord, il aura le choix, en fait. C'est ça, la différence. Aujourd'hui, on a toute une génération... On parle beaucoup d'immigration en France, mais il y a un sujet à côté, peut-être plus, 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 plus conséquent encore, c'est l'émigration. L'émigration, toute une génération ouais. qui a envie de partir, qui a l'impression que c'est plus en France que ça se passe pour elle, qu'il n'y a, pas qu a plus de elle. job, oui. qu'il n'y a pas d'avenir, et qu'on va lui demander de financer un système social dont elle ne bénéficiera pas. Parce qu'en fait, quand on sonde les jeunes aujourd'hui sur la retraite, c'est ça qu'ils disent. C'est on va payer et on touchera rien. Moi, avec mon dispositif d'individualisation des droits, on, on sait où on va. On sait où on va. Ce, ce on sera peut-être moins généreux que ça l'a été pour une génération passée. Mais ça, de toute façon, c'est la réalité aujourd'hui du monde. Au moins, on sait où on va, on sait combien on gagnerait. Et donc, on n'a pas l'impression de financer à fond perdu un truc dont on ne bénéficiera pas. Et je pense qu'ils apprécieront On va marquer étudiants. une pause. On va leur laisser le temps de réfléchir à vos étudiants qui nous écoutent certainement. On se retrouve juste après. Beaucoup de questions sur le principe de précaution, l'énergie nucléaire. Et puis, on reviendra peut-être aussi sur le chômage, la dégressivité ou pas des allocations chômage. A tout de suite.